Hello everyone, welcome to the Vini Pharma and this is Vishal here and today we are going to discuss about the concept of stabilization of uh, hydrophobic colloid. What comes under the hydrophobic colloid? There is a two category of colloid, hydrophilic colloid and hydrophobic. Hydrophilic colloid basically are what? Polymeric solutions or polymeric colloidal solutions. And hydrophobic is what? ये ज्यादातर आपके जैसे कि गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया गोल्ड सिल्वर और जो भी मेटेलिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनका हाइड्रोफोबिक आपका जो कोलाइडल सिस्टम होता है तो ये सिस्टम अनस्टेबल होते हैं या अनस्टेबल हो जाते हैं किन कारणों से यदि हम देखें जैसे हाइड्रोफोबिक कोलाइड है यदि उसमें हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड एड करते हैं तो ये क्या करता है इसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन सेंसिटाइजेशन क्यों यदि हम इसमें अब थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोड ऐड करते हैं जैसे एन या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स तो ये इसमें को की प्रॉब्लम हो जाती है मीन्स पार्टिकल्स गेट को तो इसके कारण ये जो सिस्टम है हाइड्रोफोबिक अनस्टेबल हो जाता है तो इस केस में क्या करते हैं जैसे कि सेंसिटाइजेशन आप ये भी बता सकते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं या तो हाइड्रोफिलिक कोलोइड भी ऐड करेंगे बहुत स्मॉल अमाउंट में तो ये सेंसिटाइज हो जाते हैं कोलोइड जिसको हम बोलते हैं सेंसिटाइज कोलोइड और इलेक्ट्रोलाइट भी स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो देर मे बी चांसेस ऑफ को लेकिन यदि हम बात करते हैं जब हाइड्रोफोबिक कोलोइड हाइड्रोफोबिक कोलोइड कैसे कोलोइड जिनमें आपके मेटल पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट से उनका एफिनिटी ज्यादा नहीं है अटैचमेंट ज्यादा नहीं है इनमें जब हम हाई कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोफिलिक कोलोइड को ऐड करते हैं लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में तो ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं हाइड्रोफोबिक कोलोइड के चारों तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपका जो हाइड्रोफोबिक कोलोइड अनस्टेबल थे इलेक्ट्रोलाइट के कारण अभी क्या हुआ हाइड्रोफिलिक कोलोइड ने उनको एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जिससे वो स्टेबल कोलोइड बन गए तो इसी एक्शन को हम हाइड्रोफिलिक कोलोइड के सेक्शन को हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलोइड अब ये किस तरीके से काम करते हैं यदि हम मैकेनिज्म देखें तो दो फैक्टर होते हैं एक होता है स्टेरिक मैकेनिज्म या स्टेरिक स्टेबलाइजेशन एंड सेकेंड होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक स्टेरिक स्टेरिक कैसा जैसे कि यदि हम देखें कि आपका यदि हम बात करें ये पार्टिकल्स हैं हाइड्रोफोबिक कोलोइड के तो इनमें को के चांसेस होते हैं क्यों क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल्स हैं और जब कोई अपोजिटली चार्ज पार्टिकल आता है तो ये क्या होते हैं चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और पार्टिकल को क्लॉग हो जाते हैं या को हो जाता है लेकिन जब हम हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स या हाइड्रोफिलिक कोलोइड इनमें एड कर देते हैं तो इनके चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं लेयर बनाने से क्या होता है जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइट एड करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी क्वांटिटी इनको अफेक्ट नहीं करती है और ये पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं स्टेरिक वो बोल सकते हैं हम इनको सपोर्ट मिल जाता है सब स्पेस में या सरफेस में सपोर्ट मिल जाता है फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक तो इलेक्ट्रोस्टेटिक में कैसा होता है पार्टिकल्स के चारों ओर एक चार्ज डेवलप हो जाता है इसको आप बोल सकते हैं डीएलबीओ थ्योरी से भी आप एक्सप्लेन करते हैं कि पार्टिकल्स में क्या होता है रिपल्सन फोर्स होता है जो कि हाई पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत होती है अब इस बैरियर को तोड़ने के लिए तो पार्टिकल्स क्या होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ द चार्ज तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अब ये क्वेश्चंस आपको कई तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपका हाइड्रोफोबिक कोलोइड में इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है तो उसमें भी आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट के कारण ये अनस्टेबल हो जाते हैं को हो जाते हैं तो इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हाइड्रोफिलिक कोलोइड हाइड्रोफिलिक कोलोइड क्या होते हैं जैसे कि जिलेटिन स्टार्च जो भी पॉलीमरिक आपके होते हैं वाटर लविंग उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि इसके चारों ओर उसके सराउंड होकर पार्टिकल्स के उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करते हैं और ही कई ये क्वेश्चन एक और भी पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलोइड्स उसमें भी आप बता सकते हैं तो दिस वॉज द सिंपल लेक्चर ऑन प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलोइड हाइड्रोफिलिक कोलोइड एज अ प्रोटेक्टिव कोलोइड ऐसा भी क्वेश्चन आता सो ऑल द बेस्ट थैंक यू